Mit dem EasyBot können wir monatlich 5 bis sogar 20 Prozent etwa im Durchschnitt jeden Monat machen. Das liegt dann natürlich an der Marktlage, an den Einstellungen, ob man die Standardeinstellungen genommen hat oder selber nochmal ein bisschen rumgeschraubt hat. Das spielt da natürlich alles mit rein. Und um mit dem EasyBot die bestmöglichen Profits mitzunehmen, brauchen wir Volatilität am Markt. Und hier wollen wir heute in diesem Video darauf eingehen, was aktuell die volatilsten Coins sind, die volatilsten Token sind und vor allem auch, wie ihr das selber regelmäßig überprüfen könnt, wie ihr selber regelmäßig nachgucken könnt, was wirklich jetzt die volatilsten Token Coins sind, um hier eventuell auch eure Bots anzupassen oder wie auch immer. Denn natürlich wechselt das regelmäßig. Ja, nur weil heute ähm, der Mana Token zum Beispiel am volatilsten ist, kann das nächsten Monat schon komplett anders sein. Und deswegen zeige ich euch heute in diesem Video Schritt für Schritt, wie ihr das raussucht, wie ihr das vergleichen könnt und dann entsprechend eure Strategie beim EasyBot damit ähm, anpassen könnt. Wenn du noch nicht genau weißt, was der EasyBot ist, wie er arbeitet etc., dann empfehle ich dir einmal meine Playlist zum EasyBot. Da sind inzwischen über 10 Videos drauf. Alles, was du zum EasyBot wissen möchtest, musst. Ähm, angefangen natürlich hier vom Vorstellungsvideo, wie der Bot arbeitet, wie man ihn verbindet, auch im Founders Club. Das heißt, wenn du noch in Founders Club möchtest, dann schau dir dieses Video an und schreib mir danach gerne und dann schauen wir, ob ich noch einen Platz für dich habe. Ein paar der häufigsten Fehler, die ihr euch auf jeden Fall auch nochmal mit anschauen solltet, wenn ihr hier mit EasyBot arbeitet. Und genau, schaut euch da auf jeden Fall gerne mal rein, wenn ihr noch nicht wisst, was der EasyBot ist oder noch ein paar offene Fragen habt. Meine Playlist vom EasyBot verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung und meiner Meinung nach ist das einer der sichersten Investmentmöglichkeiten, die wir hier aktuell haben, mit trotzdem sehr guten Renditen meiner Meinung nach. Aber wie immer kommt natürlich auch der Haftungsausschluss. Macht bitte wie immer eure eigene Recherche, denn egal was ich hier auf diesem Channel zeige, ist das immer nur meine Meinung, meine Erfahrung. Ich zeige euch, was ich mache worin ich investiere und welche Erfahrungen ich mache. Macht wie immer bitte eure eigene Recherche und investiert immer nur Geld, was ihr nicht zum Leben benötigt, denn wir haben wie immer ein Risiko dabei, eines Totalverlustes, eines Teilverlustes, alles ist möglich, deswegen ähm, ja, macht bitte euch eure eigenen Gedanken auch zu eurem Risiko- und Reward-Management. In einem meiner alten Videos habe ich euch schon mal diese Grafik hier gezeigt, das ist die Performance von EasyBot selber, wie hier die verschiedenen Token performt haben innerhalb der letzten inzwischen weiß nicht, knapp 300 Tage. Und jeder einzelne Coin oder Token wurde hier mit 1000 Dollar gestartet, mit 1000 Tether. Und da seht ihr hier, wie jetzt über den gesamten Zeitraum hier die Profite waren. Und wenn ihr hier den Regler einmal nach vorne schiebt, dann seht ihr auch, wie sich nochmal die kompletten Profite über die Zeit einfach entwickelt haben. Und da seht ihr auch natürlich, dass hier die profitabelsten Coins immer mal wechseln, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Indiz, einfach zu sehen, was hier in der Vergangenheit sehr gut performt hat, aber vergangene Resultate sagen natürlich nichts über die Zukunft aus und außerdem fehlen hier in der Grafik auch sämtliche neuen Coins, wie zum Beispiel ähm, Mana ist glaube ich noch nicht mit dabei, Sand ist noch nicht mit dabei, File ist noch nicht mit dabei und einige andere und deswegen schauen wir uns heute an, wie ihr selber schauen könnt, welche Coins aktuell am volatilsten sind und wo ihr dann halt entsprechend selber überlegen könnt, ob ihr nicht eher ähm, in diese Token dann investiert oder auch mal irgendwelche Token-Bots austauscht. Und um das zu machen, geht ihr einmal auf TradingView und erstellt euch dort einen Account. Der Account ist kostenfrei, ihr findet da einen Link auch wieder unten in der Beschreibung. Und dann gebt ihr hier oben in der Suche entsprechend das Coin-Paar aus oder den Token-Paar den ihr tracken wollt, den ihr habt, wo ihr einfach ja, mehr Informationen zu haben wollt. Und dann nehmen wir jetzt zum Beispiel einmal Sand, äh, USDT und dann seht ihr schon, ihr habt das hier einmal hier, Binance oder KuCoin, je nachdem, auf welcher Börse ihr selber seid und tradet. Und dann klickt ihr einmal hier rauf und dann habt ihr hier ein Fähnchen, könnt dann die Farbe auswählen, wie ihr wollt. Ich mache das wieder weg, weil bei mir ist das alles schon markiert. Wenn ihr BUSD nehmt, dann könnt ihr natürlich auch hier BUSD mit eintragen und würdet dann entsprechend hier auf, dem Binance, äh, auf der Binance-Börse hier ein Fähnchen setzen. Okay? 
So, das macht ihr dann einmal und dann geht ihr hier in die nächsten Token rein. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch hier USDC nehmen, falls ihr mit USDC tradet und habt dann hier auf der KuCoin-Börse, könntet hier ein Häkchen oder eine Fahne setzen. Und das macht ihr jetzt einmal mit allen Coins, die ihr so habt. Das könnt ihr in dem EasyBot einfach sehen. Da könnt ihr dann einfach hier auf Bots gehen und hier einen neuen Bot hinzufügen. Sucht euch die Exchange entsprechend aus. Und dann habt ihr hier einmal eine komplette Übersicht natürlich, welche Coins hier bei EasyBot mit angeboten werden zum Traden. Und dann könnt ihr die Liste einfach durchgehen und hier dann in Trading View eingeben und entsprechend eure Fähnchen setzen. Wenn ihr das getan habt, dann geht ihr hier einmal auf Products, Screeners und Crypto Pairs, beziehungsweise wenn ihr das auf Deutsch habt, Produkte, Screener und Crypto Paare. Bei mir ist alles auf Englisch, weil ich fast auch nur auf Englisch arbeite. Ähm, seht mir das nach. Und dann habt ihr hier entweder schon direkt eure Fähnchen gelistet, ansonsten könnt ihr hier oben einmal auf das Notepad sozusagen gehen und euch dann hier eure Liste raussuchen, falls ihr mehrere habt. Sobald ihr das gemacht habt, geht ihr einmal hier an der rechten Seite, da ist jetzt bei mir schon Most Volatile ausgesucht, ähm, dadurch, dass er auch die Einstellung von vorher abspeichert, aber es kann sein, dass ihr zum Beispiel auf General oder sowas voreingestellt seid, deswegen da geht ihr dann hier auf Most Volatile oder Volatilität, höchste Volatilität, sucht euch das raus und dann habt ihr hier nochmal ähm, so einen Balken, und zwar so, wie ihr hier eure entsprechenden Spalten euch auswählt. Da geht ihr auch einmal raus und dann schaut ihr nach, ähm, was ihr hier alles haben wollt. Ja? So, und ich habe jetzt einmal kurz alles rausgenommen und dann sucht ihr euch ja einmal raus. Preis ist natürlich immer ganz interessant, die Exchange, da der Preis da sich auch immer ein bisschen ändern kann. Das technische Rating nehme ich immer mit rein und dann das, was wir jetzt natürlich eigentlich wollen, ist hier die Volatilität und das machen wir einmal pro Monat und pro Woche und ich nehme auch immer noch mal die normalen Zahlen mit rein und, ähm, und da könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, ob ihr mehr nach Monat oder Woche geht und dann klickt ihr einmal rauf, damit ihr das entsprechend natürlich auch gefiltert habt und da seht ihr schon, dass jetzt aktuell in dieser Woche, in den letzten Tagen hier XRP USDT am volatilsten war von allen Coin-Paaren, die EasyBot zur Verfügung stellt, gefolgt vom File und vom Litecoin und EOS. So, wenn wir jetzt hier auf Monatsansicht gehen und hier auch einmal raufklicken, damit das schön sortiert ist, seht ihr, dass File hier sehr, sehr hoch an Volatilität war mit 12,09%. Dann Sand, Mana, Curve und auch Solana. Und natürlich ist das immer nur eine Momentaufnahme und entsprechend natürlich auch mit Vorsicht genießen. Nur weil äh, File oder Sand oder Mana jetzt in der Vergangenheit, im vergangenen Monat und in der vergangenen Woche sehr gut performt haben bei EasyBot durch die hohe Volatilität, heißt das nicht, dass es nächste Woche, übernächste Woche, nächsten Monat, wann auch immer, immer noch genauso ist. Aber ich werde halt wirklich sehr, sehr oft gefragt, ja, welche Coins soll ich jetzt nehmen? Was sind die besten? Welche performen am besten? Und das hier ist eine sehr, sehr geile Möglichkeit, einfach für euch zu schauen, welche Coins ihr eventuell in Erwägung zieht. Achtet aber natürlich auch immer darauf, dass ihr dann nur Coins nehmt, wo ihr auch vielleicht längerfristig an die Coins glaubt, dass sie hier bergauf gehen und ähm, im Wert steigern. Das war es im Endeffekt schon für heute und wenn euch das Video geholfen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und an ihr einmal subscribe zu meinem Channel. Und wenn ihr euch ansonsten auch über irgendwelche anderen Krypto- oder Investmentprojekte austauschen wollt, dann lade ich euch herzlich auch nochmal in meine Telegram-Gruppe ein. Und ansonsten findet ihr auch sämtliche Links zu meiner Telegram-Gruppe, zu EasyBot, zu äh, TradingView oder auch hier zu der Performance-Übersicht. Findet ihr alles unten in der Beschreibung natürlich und, ähm, und dann sehen wir uns im nächsten Video.